ഏവർക്കും ദേവോ സ്റ്റഡി വേൾഡിൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഫങ്കയെക്കുറിച്ചാണ് എച്ച് എസ് എസ് ടി ബോട്ടണി എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ നമ്മുടെ കെ ടെറ്റ് കാറ്റഗറി ത്രീ നാച്ചുറൽ സയൻസ് എക്സാമിനോടനുബന്ധിച്ചും നം ഉള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഡിസ്കവറി ഓഫ് ഫൻജെ അതുപോലെ എന്താണ് ജനറൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഫൻജെ ഡെഫനിഷൻ ഓഫ് ഫൻജെ ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കടക്കാം കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ എച്ച് എസ് എസ് ടി എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പ് എച്ച് എസ് എസ് ടി എക്സാമിനും അതുപോലെ സെറ്റ് എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടുമുള്ള ഒരു ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം താല്പര്യമുള്ളവർ അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കെ ടെറ്റ് കാറ്റഗറി ത്രീ നാച്ചുറൽ സയൻസ് എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടും എൽ പി യു പി എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഉള്ള ടെലഗ്രാം സ്റ്റഡി ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് അതിലും താല്പര്യമുള്ളവർ ജോയിൻ ചെയ്യുക അതിൻ്റെയും ലിങ്ക് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ഡിസ്കവറി ഓഫ് ഫൻജെ എന്ന ടോപ്പിക്ക് നമുക്ക് ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഡിസ്കവറി ഓഫ് ഫൻജെ എന്ന ടോപ്പിക്കിൽ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും പഠിക്കാനുള്ളത് ദ ടേം ഫംഗസ് വാസ് യൂസ് ടു ബൈ ഈ ഫംഗസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ടേം ഉപയോഗിച്ചത് ആരാണ് അതാണ് ഗസ്പാഡ് ബോഹിനാണ് ഗസ്പാഡ് ബോഹിനാണ് ഈ ഫംഗസ് എന്ന് പറയുന്ന ടേം ഉപയോഗിച്ചത് ആദ്യമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചത് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ദ ഫാദർ ഓഫ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് മൈക്കോളജി ദ ഫാദർ ഓഫ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് മൈക്കോളജി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇ എം ഫ്രീസ് ആണ് ദ ഫാദർ ഓഫ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് മൈക്കോളജി ഇ എം ഫ്രീസ് ദെൻ അദ്ദേഹം തന്നെ ഒരു ബുക്ക് അല്ലേ മൂന്ന് വോളിയം അടങ്ങുന്ന ഒരു ബുക്ക് അദ്ദേഹം എഴുതി തയ്യാറാക്കിയതാണ് സിസ്റ്റമ മൈക്കോളജിക്കം സിസ്റ്റമ മൈക്കോളജിക്കം എന്ന ഒരു പുസ്തകം അത് മൂന്ന് വോളിയം ആയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം എഴുതിയത് ആരാണ് ഇ എം ഫ്രീസിൻ്റെ ബുക്കാണ് ഏത് സിസ്റ്റമ മൈക്കോളജിക്കം എന്ന് പറയുന്ന ബുക്ക് അപ്പോൾ സിസ്റ്റമാറ്റിക് മൈക്കോളജിയുടെ ഫാദറാണ് ആര് ഇ എം ഫ്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഫാദർ ഓഫ് മോഡേൺ മൈക്കോളജി ആൻഡ് പ്ലാൻഡ് പാത്തോളജി father of modern mycology and plant pathology ആണ് എച്ച് എ ഡി ബാരി എച്ച് എ ഡി ബാരി ആണ് ഫാദർ ഓഫ് മോഡേൺ മൈക്കോളജി ആൻഡ് പാൻഡ് പാത്ത പ്ലാൻഡ് പാത്തോളജിയുടെ പിതാവ് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എച്ച് എ ഡി ബാരി ഇനി ഫാദർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ മൈക്കോളജി ആൻഡ് പ്ലാൻഡ് പാത്തോളജി ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആരാണ് ഇ ജെ ബട്ട്ലർ ആണ് ഇ ജെ ബട്ട്ലർ ആണ് ഫാദർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ മൈക്കോളജി ആൻഡ് പ്ലാൻഡ് പാത്തോളജി ഇനി ഫാദർ ഓഫ് മൈക്കോളജി എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫാദർ ഓഫ് മൈക്കോളജി എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എ ഡി പയർ അൻറ്റോണിയോ മൈക്കേലി ആണ് എ ഡി പയർ അൻറ്റോണിയോ മൈക്കേലി ആണ് എന്ത് ഫാദർ ഓഫ് മൈക്കോളജി മൈക്കോളജിയുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആരാണ് എ ഡി പയർ അൻറ്റോണിയോ മൈക്കേലി ആണ് ഫാദർ ഓഫ് മൈക്കോളജി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫാദർ ഓഫ് മൈക്കോളജിയുടെ പിതാവ് എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് അദ്ദേഹമാണ് ഒബ്സേർഡ് ഫംഗൽ സ്പോസ് for the first time and conducted many spore germination studies in 1729 ആദ്യമായിട്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു ഈ സ്പോ ഫംഗൽ സ്പോസിനെ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുകയും അതിൽ നിന്നിട്ട് ഈ സ്പോസ് ജർമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ കൺ അതിനെക്കുറിച്ച് അതൊക്കെ പഠനം നടത്തിയത് ആരാണ് ഈ നമ്മുടെ അൻറ്റോണിയോ മൈക്കേലിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഫാദർ ഓഫ് മൈക്കോളജി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹം പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ബുക്കാണ് നൊവ പ്ലാൻറ്റാറം ജനേറ എന്ന് പറയുന്നത് നൊവ പ്ലാൻറ്റാറം ജനേറ എന്ന് പറയുന്ന ബുക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് ആരാണ് എ പി ഡി പ എ ഡി പയർ അൻറ്റോണിയോ മൈക്കേലി എ ഡി പയർ അൻറ്റോണിയോ മൈക്കേലി എന്ന മൈ ഫാദർ ഓഫ് മൈക്കോളജി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആളാണ് എന്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പബ് അദ്ദേഹം പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ബുക്കാണ് നൊവ പ്ലാൻറ്റാറം ജനീറ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഫങ്കയുടെ ഡെഫിനിഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫങ്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഫങ്ക ഈസ് എ ഹെട്രോട്രോഫിക് മൾട്ടി സെല്ലുലാർ യുക്കാരിയോട്ടിക് ഓർഗാനിസം ആണ് അതായത് ഫങ്ക എന്ന് പറയുന്നത് ഹെട്രോട്രോഫിക് ആണ് ഹെട്രോട്രോഫിക് ആണ് അതുപോലെ മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ആണ് മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ വരുന്ന ഒരു എക്സെപ്ഷൻ ആണ് അതിൽ ഫംഗസുകളിൽ ഒരു യൂണി സെല്ലുലാർ ഫങ്ക ആയിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ ഈസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ യൂണി സെല്ലുലാർ ഫങ്ക ഏതാണ് ഈസ്റ്റ് ആണ് ബാക്കിയെല്ലാം എന്ത് തന്നെയാണ് മൾട്
അപ്പോൾ ഈ ഫംഗൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് എ ഹെഡ്രോട്രോഫിക് മൾട്ടി സെല്ലുലാർ യു ക്യാരിയോട്ടിക് യു ക്യാരിയോട്ടിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ട്രൂ ന്യൂക്ലിയസ് ഉള്ളതാണ് ട്രൂ ന്യൂക്ലിയസ് ഉള്ള ഓർഗാനിസംസ് ആണ് ഫംഗൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോൾ ഓഫ് റോൾ ഉണ്ട് എന്തിനാണ് നമ്മുടെ ഇക്കോ സിസ്റ്റത്തിൽ ന്യൂട്രിയൻസിൻ്റെ ചക്രം അല്ലെ ന്യൂട്രിയൻസിൻ്റെ സൈക്ലിങ്ങിന് ഏറ്റവും പ്രധാന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോൾ വഹിക്കുന്നതാണ് ആര് ഈ ഫംഗസുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ബയോളജി വെയർ വി സ്റ്റഡി ഫംഗൈ ഈസ് നോൺ ആസ് മൈക്കോളജി നമ്മൾ ഫംഗയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നത് ബയോളജി അല്ലേ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് മൈക്കോളജി എന്ന് പറയുന്നു ഇനി ഫംഗൈ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഫംഗായ് ഫോളോ ബോത്ത് സെക്ഷലി ആൻഡ് അസെക്ഷലി മെത്തേഡ് ഫോർ റീപ്രൊഡക്ഷൻ അപ്പോൾ ഫംഗയിൽ സെക്ഷുവൽ റീപ്രൊഡക്ഷനും അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനും കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് സം ടൈംസ് ദേ അപ്പിയർ ഇൻ സിംബിയോട്ടിക് അസോസിയേഷൻ വിത്ത് പ്ലാൻസ് ആൻഡ് ബാക്ടീരിയ ചില സമയങ്ങളിൽ അതെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ പ്ലാൻസുമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ടീരിയകളുമായിട്ടോ ഒരു സിംബയോട്ടിക് അസോസിയേഷൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ദ ടേം ഫംഗസ് അഡോപ്റ്റഡ് ഫ്രം ദ ലാറ്റിൻ വേർഡ് ഫംഗസ് അപ്പോൾ ഫംഗസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലാറ്റിൻ വേർഡിൽ നിന്ന് അല്ലേ ദ ടേം ഫംഗസ് ഈ ഫംഗസ് എന്ന് പറയുന്ന പേര് വന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ലാറ്റിൻ വേർഡായിട്ടുള്ള ഫംഗസ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഷ്റൂം ആണ് മഷ്റൂം എന്ന അർത്ഥം വരുന്നതാണ് ഈ ഫംഗസ് അതിൽ നിന്നാണ് ഈ ഫംഗസ് എന്ന് പറയുന്ന പേര് സ്വീകരിച്ചത് ദ ടേം മൈക്കോളജി കംസ് ഫ്രം ദ ഗ്രീക്ക് വേർഡ് മൈക്കസ് മൈക്സ് മൈക്കസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അതൊരു ഗ്രീക്ക് വേർഡാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ്ങും എന്ത് തന്നെയാണ് മഷ്റൂംസ് എന്നാണ് മഷ്റൂംസ് മൈക്കസ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് മഷ്റൂംസ് എന്ന് തന്നെയാണ് ആൻഡ് ലോഗോസ് ലോഗോസ് മീൻസ് ഡിസ്കോഴ്സ് ലോഗോസ് മീൻസ് ഡിസ്കോഴ്സ് എന്നാണ് ഇത്രയുമാണ് ഫംഗയുടെ ഡെഫനിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അതിൽ വരുന്ന എക്സാമ്പിൾ ഫംഗയുടെ എക്സാമ്പിൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഫംഗയുടെ എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം ഈസ്റ്റ് റസ്റ്റ്സ് സ്മട്ട് മിൽഡ്യൂ മോൾസ് ആൻഡ് മഷ്റൂംസ് ഇതൊക്കെ ഫംഗയിൽ വരുന്ന എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഈസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം എന്താണ് യൂണിസെല്ലുലാർ ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഫംഗയുടെ ജനറൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് അല്ലെ ഫംഗയുടെ ജനറൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫംഗയുടെ ജനറൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദീസ് ആർ യു ക്യാരിയോട്ടിക് ഓർഗാനിസം യു ക്യാരിയോട്ടിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ട്രൂ ന്യൂക്ലിയസ് പ്രസൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസംസ് ആണ് യു ക്യാരിയോട്ടിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ദാറ്റ് ദെയർ ആർ അബൌട്ട് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മില്യൺസ് ഫംഗൈ ഓൺ എർത്ത് അല്ലേ നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് മില്യൺസ് ഓഫ് ഫംഗയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നിലവിൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൽ വെച്ച് ഉള്ളത് There are about 300 species of fungi which are infectious to human. അല്ലെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളതിൽ മുന്നൂറ് സ്പീഷീസോളം ഫംഗസുകൾ മനുഷ്യന് രോഗകാരികളാണ് മനുഷ്യനെ ഇൻഫെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫംഗസുകളാണ് മുന്നൂറോളം സ്പീഷീസ് ഫംഗസുകൾ ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ടു ഹ്യൂമൻസ് ആണ് ദേ കണ്ടെയിൻ എ ട്രൂ ന്യൂക്ലിയസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ക്യാരോട്ടിക് ആണ് അല്ലെ ട്രൂ ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് വിച്ച് മീൻസ് വിച്ച് മീൻസ് ദ ന്യൂക്ലിയസ് ഈസ് മെമ്പ്രെയിൻ ബൗണ്ടഡ് അല്ലേ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മെമ്പ്രെയിൻ ബൗണ്ടഡ് ആണ് ഒരു ട്രൂ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എന്താണ് മെമ്പ്രെയിൻ ബൗണ്ടഡ് ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് ട്രൂ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് മെമ്പ്രെയിൻ ബൗണ്ടഡ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ദ ആർ ഹെട്രോട്രോബ്സ് ഇൻ നേച്ചർ അഥവാ ഹെട്രോട്രോബ്സ് ആണ് ഹെട്രോട്രോബ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ദേ ഡോൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ദ ആർ ഓഫ് ഫുഡ് ബൈ ദം സെൽഫ് അവർ സ്വന്തമായിട്ട് ആഹാരം നിർമ്മിക്കുന്നില്ല ആഹാരത്തിന് വേണ്ടി മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിക്കുന്നു ദെൻ ദ ലാ ദേ ലാക്ക് ദ വാസ്കുലാർ സിസ്റ്റം അല്ലേ ഇവരിൽ എന്ത് കാണുന്നില്ല വാസ്കുലാർ സിസ്റ്റം ഒന്നും കാണപ്പെടുന്നില്ല അതായത് സൈലവും ഫ്ലോയവും നമ്മുടെ ഫംഗയിൽ ആബ്സെൻ്റ് ആണ് സൈലവും ഫ്ലോയവും ആബ്സെൻ്റ് ആണ് മീൻസ് ഫംഗ ആർ നോൺ വാസ്കുലാർ ഓർഗാനിസം ഫംഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു നോൺ വാസ്കുലാർ ഓർഗാനിസമാണ് നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ആണ് ക്ലോറോഫിൽ പിഗ്മെൻറ്റ്സ് ഈസ് ആബ്സെൻറ്റ് ഇൻ ഫംഗൈ അല്ലെ ക്ലോറോഫിൽ പിഗ്മെൻറ്റ് ഫംഗയിൽ ആബ്സെൻ്റ് ആണ് ഓട്ടോട്രോഫിക് അല്ല ഓട്ടോട്രോഫിക് ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് എല്ലാം എന്ത് തന്നെയുണ്ട് ക്ലോറോഫിൽ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം ഇവർ ഹെട്രോട്രോഫിക് ആണ്
അതായത് ഇവരുടെ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത് എ സെക്ഷൽ സ്പോർട്സ് വഴിയും സെക്ഷൽ സ്പോർട്സ് വഴിയും റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഏതൊക്കെയാണ് സെക്ഷൽ സ്പോർട്സ് എന്ന് നോക്കാം ഊസ്പോസ് ഉണ്ട് സൈഗോസ്പോസ് ഉണ്ട് അസ്കോസ്പോസ് ഉണ്ട് ബെസിഡിയോസ്പോസ് അപ്പം സെക്ഷൽ സ്പോർട്സ് ഏതൊക്കെയാണ് അപ്പം സം എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് സെക്ഷൽ സ്പോർട്സ് ആർ ഊസ്പോർട്സ് സൈഗോസ്പോർട്സ് അസ്കോസ്പോർട്സ് ബെസിഡിയോസ്പോർട്സ് എക്സെട്ര ആണ് ഈ സെക്ഷൽ സ്പോർട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് എ സെക്ഷൽ സ്പോർട്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഏതൊക്കെയാണ് സ്പൊറാഞ്ചിയോ സ്പോർട്സ് ഉണ്ട് എപ്ലാനോ സ്പോർട്സ് ഉണ്ട് സോ സ്പോർട്സ് ഉണ്ട് കൊണിഡിയം ഇതെല്ലാം എന്താണ് എ സെക്ഷൽ സ്പോർട്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ആണ് ഫംഗൈ കണ്ടക്ട് ബയോസിന്തസിസ് ഓഫ് കൈറ്റിൻ അല്ലെ ഫംഗുകളിൽ എന്ത് നടക്കുന്നു ഈ കൈറ്റിൻ അവരുടെ സെൽവോൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് കൈറ്റിൻ കൊണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ കൈറ്റിൻ്റെ ഒരു ബയോസിന്തസിസ് നടക്കുന്നുണ്ട് സം ഫംഗ് ഐ കണ്ടെയ്ൻ സ്മോൾ ന്യൂക്ലിയായി വിത്ത് റെപ്പറ്റേറ്റീവ് ഡി എൻ എ ചില ഫംഗസുകളിൽ എന്ത് കാണപ്പെടുന്നു അവരുടെ ന്യൂക്ലിയയിൽ ചെറിയ ന്യൂക്ലിയ ആണ് പക്ഷേ അതിൽ എന്തുണ്ട് റെപ്പറ്റേറ്റീവ് ഡി എൻ എ കാണപ്പെടുന്നു നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഫംഗ് ഐ ആർ നോൺ മൊട്ടൈൽ ഇൻ നേച്ചർ അല്ലേ ദേ ക്യാൻറ്റ് മൂവ് അല്ല ഫംഗസുകൾ എന്താണ് നോൺ മൊട്ടൈലാണ് ചലിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല അവർക്ക് മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയുന്നില്ല നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഈ ഫംഗ് ഐ ദ ന്യൂക്ലിയർ എൻവലപ്പ് ഈസ് നോട്ട് ഡിസോൾവ്ഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ മൈറ്റോസിസ് ഫംഗസുകളിൽ ഈ ന്യൂക്ലിയർ എൻവലപ്പ് ഡിസോൾവ് ചെയ്യുന്നില്ല മൈറ്റോസിൻ്റെ സമയത്ത് സാധാരണയായിട്ട് ന്യൂക്ലിയർ എൻവലപ്പ് ഡിസോൾവ് ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ ഫംഗസുകളിൽ ന്യൂക്ലിയർ എൻവലപ്പ് ഡിസോൾവ് ചെയ്യുന്നില്ല ദേ ഷോ ആൾട്ടർനേഷൻ ഓഫ് ജനറേഷൻ അല്ലേ ദേ ഷോ ആൾട്ടർനേഷൻ ഓഫ് ജനറേഷൻ ആൾട്ടർനേഷൻ ഓഫ് ജനറേഷൻ കണ്ടെയ്നിങ് ബോത്ത് ഹാപ്ലോയിഡ് ആൻഡ് ഡിപ്ലോയിഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവരിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്ന നടക്കുന്നു ഓൾട്ടർ ചില ഫംഗസുകളിൽ ഓൾട്ടർനേഷൻ ഓഫ് ജനറേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കണ്ടെയ്നിങ് ബോത്ത് ഹാപ്ലോയിഡ് ആൻഡ് ഡിപ്ലോയിഡ് ഹാപ്ലോയിഡ് സ്റ്റേജസും ഡിപ്ലോയിഡ് സ്റ്റേജസും അതിൽ കാണപ്പെടുന്നു നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ആണ് ദ വെജിറ്റേറ്റീവ് ബോഡി ഓഫ് ദ ഫംഗൽ ഫംഗയുടെ വെജിറ്റേറ്റീവ് ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ത്രെഡ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ അല്ലേ ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ആയിട്ടുള്ള ത്രെഡ്സ് കൊണ്ടാണ് അവരുടെ വെജിറ്റേറ്റീവ് ബോഡി നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ത്രെഡ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചറിന് പറയുന്ന പേര് ഹൈഫേ എന്നാണ് ഹൈഫേ അപ്പോൾ ഈ ഹൈഫേ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈസ്റ്റിൽ എന്ത് കാണുന്നില്ല ഈസ്റ്റാണ് അവിടെ നോക്ക് ഈസ്റ്റാണ് കേട്ടോ ഈസ്റ്റ് ഡു നോട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് എനി ഹൈഫേ ഈസ്റ്റ് ഡു നോട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് എനി ഹൈഫേ ദേ ആർ യൂണിസെലാർ ഈസ്റ്റ് യൂണിസെലാറാണ് അതുകൊണ്ട് അതിൽ എന്ത് കാണുന്നില്ല ഹൈഫേ ഒന്നും കാണപ്പെടുന്നില്ല ഫംഗൈ ഫോം എ ഹാഫൽ നെറ്റ്വർക്ക് നോൺ ആസ് മൈസീലിയം ഫംഗകളിൽ ഈ ഹൈഫകളെല്ലാം കുടിച്ചേർന്ന് ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് സ്ട്രക്ചറിൽ കാണപ്പെടുന്നു അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് ഹൈഫേ ക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് മൈസീലിയം എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഫംഗയുടെ നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് ഹൈഫയ്ക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് മൈസീലിയം എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ദ ഫിസിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ബോത്ത് ദ പ്ലാൻറ്റ് ആൻഡ് ഫംഗൈ ഈസ് സിമിലർ അല്ലേ ഈ ഫംഗയുടെ ഫിസ് ദ ഫിസിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ അല്ലേ ഫിസിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ പ്ലാൻസിലും അതുപോലെ ഫംഗസിലും കാണപ്പെടുന്ന ഫിസിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമിലർ ആണ് ബട്ട് കെമിക്കലി ദ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് അല്ലേ ഫിസിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ അവർ കാണുമ്പോൾ പ്ലാൻസ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പ്ലാൻസിൽ ഉൾപ്പെടുത്താമെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും എന്താണ് കെമിക്കലി അവർ എന്താണ് ഡിഫറൻ്റ് ആണ് അത് ഫംഗൽ സെൽവോൾ ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് കൈറ്റിൻ ഫംഗലിൻ്റെ സെൽവോൾ മെയ്ഡ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് കൈറ്റിൻ കൊണ്ടാണ് ദെൻ ദ ഫംഗൽ സെൽ മെമ്പറിൻ ഇസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് യുണീക്ക് സ്റ്റിറോൾ ആൻഡ് എർഗോ സ്റ്റിറോൾ അപ്പോൾ ദ ഫംഗൽ സെൽ മെമ്പറൈൻ സെൽ മെമ്പറിൻ ഇസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് യുണീക്ക് സ്റ്റീറോൾ ആൻഡ് എർഗോ സ്റ്റീറോൾ കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് മോസ്റ്റ് ഫംഗ് ഐ ഗ്രോ ഇൻ ആസിഡിക് എൻവയോൺമെൻറ്റ് അതായത് ടോളറേറ്റ് ആസിഡിക് പി എച്ച് മോസ്റ്റ് ഫംഗ് ഐ ഗ്രോസ് ഇൻ ആസിഡിക് എൻവയോൺമെൻറ്റ് അതായത് മിക്ക ഫംഗസും ആസിഡിക് എൻവയോൺമെൻറ്റിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ആണ് ഫംഗ് ഐ
അല്ലെ ഫംഗസ് എന്ന് കളാൻ എന്താണ് സാപ്രോഫൈറ്റിക് ഉണ്ട് അതുപോലെ പാരസിറ്റിക് ഉണ്ട് അതുപോലെ സിംബയോൺസ് ഉണ്ട് ഫംഗസുകൾ സാപ്രോഫൈറ്റിക് ഉണ്ട് സാപ്രോഫൈറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഗെറ്റ്സ് എനർജി ഫ്രം ഡെഡ് ആൻഡ് ഡിക്കെയിങ് മാറ്റർ അല്ലെ ഡെഡ് ഓർ ഡിക്കെയിങ് മാറ്ററിൽ നിന്ന് അവർ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ സാപ്രോഫൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയും അതുപോലെ ഓർ പാരസിറ്റിക് ആയിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ലീവ്സ് ഇൻ എ ഹോസ്റ്റ് ഒരു ജീവിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ജീവിയിലെ പുറത്തോ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക അവരെ അറ്റാക്ക് ചെയ്തോ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ കൊല്ലുകയോ ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത് പാരസൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ സിംബയോൺസ് സിംബയോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാം അല്ലേ ലൈക്കൻസ് പോലെ മ്യൂച്വലി ബെനഫിഷ്യൽ ആണ് അല്ലെ രണ്ടു പേർക്കും പ്രയോജനം ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ അതാണ് സിംബയോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ സാപ്രോഫൈറ്റിക് ഫംഗ് ഹാസ് ആൻ ഓപ്റ്റിമം ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വയൽ തേർട്ടി ടു തേർട്ടി സെവൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഫോർ പാരസിറ്റിക് ഫംഗ് അപ്പോൾ സാപ്രോഫൈറ്റിക് ഫംഗയ്ക്ക് ഒപ്റ്റിമം ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി മുതൽ തേർട്ടി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെയാണ് എന്നാൽ പാരസിറ്റിക് ഫംഗയ്ക്ക് തേർട്ടി ടു തേർട്ടി സെവൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് അവരുടെ ഒപ്റ്റിമം ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ആസ് കമ്പേർഡ് ടു ബാക്ടീരിയ ബാക്ടീരിയയായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഫംഗയെ ഹാവ് എ സ്ലോവർ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ഫംഗസുകളിലെ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സ്ലോ ആണ് ബാക്ടീരിയ എന്ന് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് കൂടുതലാണ് എന്നാൽ ഫംഗയിൽ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് കുറവാണ് they follow both sexual and asexual reproduction അല്ല ഇവർ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനും ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനും ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടീലിയോ മോർഫ് എന്ന് പറയും അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്നാണ് എക്സാം മോർഫ് എക്സാം മോർഫ് എന്ന് പറയും അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഈസ് അക്കംപ്ലിഷ്ഡ് ബൈ ദ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ സൊമാറ്റിക് ബഡ്ഡിങ് ഫിഷൻ അസെക്ഷൽ സ്പോർ ഫോർമേഷൻ അപ്പോൾ അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്ന ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ ഉണ്ട് സൊമാറ്റിക് ബഡ്ഡിങ് നടക്കുന്നുണ്ട് ഫിഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് അസെക്ഷൽ സ്പോർ ഫോർമേഷൻ ഉണ്ട് അല്ലേ അസെക്ഷൽ സ്പോർസ് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞായിരുന്നു നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഈസ് അക്കംപ്ലിഷ് ടു ബൈ ജനറ്റിക് കോപ്പുലേഷൻ അല്ല ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ കോപ്പുലേഷനിലൂടെയും അതുപോലെ ഗ്യാമേറ്റ് ഗ്യാമറ്റാൻജിയം കോപ്പുലേഷൻ കോപ്പുലേഷൻ ആണ് കേട്ടോ ഗ്യാമേറ്റ് ഗ്യാമറ്റാൻജിയം കോപ്പുലേഷനിലൂടെയും അതുപോലെ ഗ്യാമറ്റാൻജിയം കോപ്പുലേഷനിലൂടെയും അതുപോലെ സൊമാറ്റിക് കോപ്പുലേഷൻ ആൻഡ് സ്പെർമേഷ് സ്പെർമറ്റൈസേഷൻ ഈ പ്രോസസ്സിലൊക്കെയാണ് സെൽ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഏതൊക്കെയാണ് ഗ്യാമറ്റിക് കോപ്പുലേഷൻ ഉണ്ട് ഗ്യാമറ്റിക് ഗ്യാമറ്റാൻജിയം കോപ്പുലേഷൻ ഉണ്ട് ഗ്യാമറ്റാൻജിയം കോപ്പുലേഷൻ സൊമാറ്റിക് കോപ്പുലേഷൻ അതുപോലെ സ്പെർമറ്റൈസേഷൻ ഇതൊക്കെയാണ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനിൽ നടക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത പോയിൻ്റ് ആണ് മോൾസ് ആർ മഷ്റൂംസ് മോൾസ് അല്ലെങ്കിൽ മഷ്റൂംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മാക്രോസ്കോപ്പിക് ഫഞ്ചിയാണ് അത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അല്ലേ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഈ മോൾസും മഷ്റൂംസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ദ ക്യാൻ ബി സീൻ ഇൻ എ കടൈ നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നവയാണ് ഈ മോൾസും അല്ലെങ്കിൽ മഷ്റൂംസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് മാക്രോസ്കോപ്പിക് ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഫംഗയുടെ ഒക്കറൻസ് കൂടി നോക്കാം ഫംഗയുടെ ഒക്കറൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ദ ആർ കോസ്മോപൊളിറ്റൻ മീൻസ് കോസ്മോപൊളിറ്റൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അല്ലേ എവരി വെയർ ആണ് അല്ലേ ദേ ക്യാൻ ബി ഫൗണ്ട് ഇൻ എയർ വാട്ടർ സോയിൽ ആൻഡ് ഓൺ പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് അല്ലെ എല്ലായിടത്തും കാണപ്പെടുന്നതാണ് കോസ്മോപൊളിറ്റൻ എന്ന് പറയാം അപ്പം ഇവർ ഇവിടെ എയറിൽ കാണപ്പെടുന്ന വാട്ടറിലും സോയിലും പ്ലാന്റ്സിലും ആനിമൽസിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ഫംഗസുകൾ കാണപ്പെടും അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ കോസ്മോപൊളിറ്റൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണെന്ന് പറയുന്നത് ദ ദ വാം ആൻഡ് ഹ്യൂമിഡ് പ്ലേസസ് ആർ പ്രിഫേർഡ് ആസ് ദ ഒപ്റ്റിമ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഫോർ ദർ ഗ്രോത്ത് അല്ലേ ഇവർ കൂടുതലായിട്ടും സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് വാം ആൻഡ് ഹ്യൂമിഡ് പ്ലേസ് അല്ലെ സ്ഥലങ്ങളാണ് ഒപ്റ്റിമം എൻവയോൺമെൻറ്റ് ആയിട്ട് ഇവരുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് ഏറ്റവും ഒപ്റ്റിമമായിട്ട് ഇവർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒക്കറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്